എല്ലാവർക്കും ഡോൺസ് ക്ലാഷ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് വീഡിയോ ഇടാൻ സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ലൈവിൽ വന്നിരുന്നു ഇവിടെ കുറിയെ കണ്ട് പേടിക്കുന്നു വേണ്ട ഞാൻ മാറിയിട്ടിരിക്കുക ഒരു മണിക്കൂർ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അധികം ഇൻട്രോ കാര്യമായിട്ടൊന്നും മുഖവരി ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം വളരെ നിരാശപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കുറച്ച് പിന്നെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് അങ്ങനെ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോ കുറച്ചുകൂടി നന്നാവുക എന്ന് തോന്നുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു റിവ്യൂ മോഡൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിരാശപ്പെടുത്തിയ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് റിവ്യൂയിലേക്ക് വളരെ നിരാശപ്പെടുത്തിയ മത്സരം എന്ന് തന്നെ പറയണം കാരണം നല്ല പോലെ കളിച്ച ഒരു ടീം നല്ല നമുക്ക് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന ടീമിനെ നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു മത്സരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സമനില വഴങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു ഡിഫൻസിൽ വന്ന ചെറിയ പിഴവുകൾ മാത്രമായിരുന്നു ആ സമനിലയ്ക്ക് കാരണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈനപ്പ് തന്നെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെ എന്ന് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ എബെ ജേഴ്സി ഞാൻ ഒരു മുൻപത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ബ്ലാക്ക് ജേഴ്സി ഇട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബാക്ക് ജേഴ്സി ആയി തോന്നാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് ജേഴ്സി ആയി തോന്നി പിന്നെ നമ്മുടെ സ്കോറിംഗ് രീതിയിലൊക്കെയാണ് നീങ്ങേണ്ടത് രണ്ട് താരങ്ങൾ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്തു നമ്മുടെ ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ഗുരിയൻ ബാൽബിസൺ മറ്റൊന്ന് ബെർബറ്റ് ഹോയി ഞാനൊരു പോസ്റ്റ് കണ്ടിരുന്നു ഇതിൽ ആര് രണ്ട് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ട് ആര് ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് കുറച്ച് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അതിൽ കമന്റ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എനിക്ക് രണ്ടു പേരും ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യണം എന്ന് താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക് ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ സംഭവിച്ചത് രണ്ട് താരങ്ങളും ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്തത് എന്ന് പറയുക വളരെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഗുരിയൻ ബാൽവിൻസന്റെ ഗോളിനേക്കാളും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ബെർബറ്റോയുടെ ഗോളിനാണ് പക്ഷെ ബെർബറ്റോ കളിയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടച്ച് ഗോളാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ ഷോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒറ്റ ഷോട്ട് മാത്രമേ അദ്ദേഹം ഗോൾ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഉതിർത്തിയിരുന്നുള്ളൂ മറ്റ് ഷോട്ടുകളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും വന്നില്ല അത് നമുക്ക് ഒരു നിരാശ വന്നിരുന്നു അദ്ദേഹം കുറച്ചുകൂടി ഷോട്ടുകൾ ഉതിർത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രതീക്ഷ തരുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഓടി കളിക്കുവാനുള്ള ഒരു ചെറിയ നിരാശപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിലുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫൻസ് ലൈനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലാൽ റുവ താരെയാണ് ഡിഫൻസിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു താരം അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയൊരു പിഴവിലൂടെയാണ് ഒരു ഗോൾ വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ചെറുതായിട്ട് ടച്ച് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഒരു ബാക്കിൽ നിന്ന് ഗോൾ കീപ്പറെ വാച്ച് ചെയ്യാനോ അദ്ദേഹം എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നോ ആ സമയത്ത് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ടൈം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എടുത്തു പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മാർക്കിംഗ് സിസ്റ്റം കൊടുത്തിരിക്കുക ഒരു താരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് തീർച്ചയായിട്ടും പൂർണ്ണമായും അത് നിർവഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഘട്ടം നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ പൂനെയിലെ നമ്മുടെ മറ്റൊരു എന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി അദ്ദേഹത്തെയും കൃത്യമായി മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്ദർഭം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ ലാലുവ താരക്ക് ഒരു താരത്തെ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കൃത്യമായി അത് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാത്രമാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ രണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് മത്സരം തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ അഡ്വാൻറ്റേജ് തോന്നിയത് നമ്മുടെ സൈഡ് ബെഞ്ച് നമ്മുടെ പുൽഗ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എനിക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയി തോന്നി ഫസ്റ്റ് കളി തുടങ്ങുമ്പോൾ പക്ഷെ അവസാനം വരുമ്പോഴേക്കും ആ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇല്ലാതായി മാറുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പെക്കൂസണ്ടെ ഒരു കളി നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പൊസിഷനിൽ വെച്ച് കളിക്കാൻ പെക്കൂസണും ബാൽവിൻസണും നന്നായിട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ഘട്ടം തന്നെയാണ് അവർ രണ്ടുപേരും നല്ല പോലെ തന്നെ പൊസിഷനിൽ ബോൾ വെച്ച് കളിക്കാൻ നല്ല പോലെ
ബെർമെറ്റ് സ്കോർ ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കളിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഓടിക്കളിക്കാൻ വളരെ പാടുപെടുന്ന ഒരു താരമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അദ്ദേഹം ഓടുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പരിക്ക് വരും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമുക്ക് കളി വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓടരെ തന്നെ അദ്ദേഹം മറ്റുള്ള താരങ്ങൾക്ക് പാസ് നൽകുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് തോന്നിയത് പിന്നെ രണ്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇയാൻ ഹ്യൂം എന്ന താരവും നമ്മുടെ സന്ദേശ് ടിങ്കൻ എന്ന ഡിഫൻഡറും നമുക്ക് ഇല്ലാതെ പോയത് വളരെ 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 വലിയൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നെയാണ് കാരണം ഇ ആൻ ഹ്യൂം എന്ന താരത്തിന് നമുക്ക് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരാധകർ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നത് അവസാന നിമിഷം വരെയും അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു താരമാണ് ഇ ആൻ ഹ്യൂം ആ താരം ഇല്ലാതെ പോയത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് തന്നെ വലിയ ഒരു നഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹം ഇനി ഈ സീസണിൽ തന്നെ കളിക്കില്ല എന്നും ചില വാർത്തകളുണ്ട് നമുക്കറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിക്ക് എങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഗാലറിയിലൊക്കെ ഉണ്ടപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ട്രെങ്ത് ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ സന്ദേശ് ടീക്ക് നാല് യെല്ലോ കാർഡ് നേടി അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു അതൊരു വലിയ കുറവായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ലാൽ റോ താരക്കും ഇന്നലത്തെ മത്സരത്തിൽ നാല് യെല്ലോ കാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹവും അടുത്ത മത്സരത്തിൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്നും നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഡിഫൻസിലേക്ക് ഒരാൾ വരുമ്പോഴേക്കും മറ്റൊരാൾ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഫുൾ സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് ഇനി ലഭിക്കുമോ എന്നറിയില്ല അപ്പോ ആ ഡിഫൻസ് ലൈനിലേക്ക് ആര് വരുമെന്ന് നമുക്ക് സംശയമാണ് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയത് വെസ് ബ്രൗണിന്റെ കാര്യം വളരെ നിരാശപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സന്ദേശ് ടിങ്കന്റെ അത്ര ഒരു ക്വാളിറ്റിയോടെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല സന്ദേശ് ടിങ്കൻ എന്ന താരത്തിനെ പോലൊരു ഡിഫെൻഡറെ നമുക്ക് ഇതുവരെ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെസ് ബ്രൗൺ എന്ന താരത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാപ്റ്റൻസി നൽകിയിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി പുറത്ത് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിരാശപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയായിരുന്നു അതൊക്കെ കാരണമായിരിക്കാൻ രണ്ട് ഗോളുകൾ വരാനുള്ള സാധ്യത നിർത്തിയത് ആ ലോങ് റേഞ്ച് ഗോൾ അനാവശ്യമായ ഒരു ഗോൾ തന്നെയായിരുന്നു രണ്ടാമത് ഗോളും ഡിഫൻഡേഴ്സിന്റെ പിഴവുകൾ കാരണം മാത്രം വന്ന ഒരു ഗോളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ക്രോസ് നൽകുവാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി ആക്കാതിരുന്നുവെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഗോളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നു അങ്ങനെ നമുക്കൊരു വിജയം തന്നെ കൈവരിക്കാമായിരുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് അവസാന നിമിഷത്തെ ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറയാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ബാൽവിൻസന്റെ ആ ഒരു ഹെഡർ അതൊരു സെൽഫ് ഗോൾ ആകേണ്ട കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് റാഫിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം നല്ല ഹെഡറുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുമുണ്ട് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഷോട്ട്സ് ഓൺ ടാർഗറ്റ് പോലെ മൂന്ന് ഹെഡറുകളും ഷോട്ട്സ് ഓൺ ടാർഗറ്റിലേക്ക് തന്നെ എത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ബാൽവിൻസൺ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അസറ്റ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം നല്ല പോലെ കളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ വേറെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നില അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം അവർക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര കുറച്ച് കഠിനമായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റുള്ള ടീമുകളെ അപേക്ഷിക്കണം പക്ഷെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ഇനിയും മത്സരങ്ങളുണ്ട് നല്ല പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ടുകൾ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തീർച്ചയായും സെമി ഫൈനലിൽ കയറുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാൻ റിവ്യൂടെ കുറച്ച് വൈകി കാരണം എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എക്സാം ടൈമുകൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നല്ല ലെങ്തി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും കാണുന്നതിലേക്കും ബൈ ബൈ